Evet, Balyoz davasında verilen bu gerekçeli kararı davanın avukatlarından Sayın Ali Fahir Kayacan'la değerlendireceğiz. E, Sayın Kayan, e, Kayacan hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Hoş bulduk. Tabii gerekçeli kararla ilgili olarak konuşulması gereken çok başlık var ama özellikle bilirkişi konusundaki e, vurgular öne çıkıyor. E, siz ne dersiniz bilemiyorum ama hiçbir bilirkişi raporu yargıcı kesin olarak bağlayamaz e, ifadesi var. E, bir kere buradan başlamak gerekiyor herhalde. Yani bilirkişinin e, mahkeme sürecindeki rolü, e, bunun e, hakim tarafından bu şekilde bizi bağlamaz şeklinde ifade edilmesini nasıl okumak gerekiyor acaba? Şimdi efendim e, gerekçeli kararı e, bizler de e, biraz zor olmakla birlikte basından elde edebildik. Çok ilginçtir. Hı hı. Davanın avukatıyız ama basından elde edebildik. Şimdi o ayrı bir konu. Şimdi sadece bilir kişi meselesi değil. E, bugün basında izledim e, tartışmalar e, belirli e, şekil bazı noktalarda odaklanıyor ama e, çok daha önemli noktalar var. E, bu gerekçeli kararda evet. e, bir kere mahkeme bu gerekçeli kararda kendi yazdığı gerekçede yazdığı birçok konuyu kendisi deliller kısmında e, delil olarak ele aldığı ve kabul ettiği yine e, diğer bazı hususlarla tamamen çelişecek değerlendirmeler yapmış. Evet. Şimdi mahkeme diyor ki e, bunu da bir kere önce, önce hemen ilk defa şunu söyleyeyim ilk önce bir kere bu karar kolektif sorumluluk esası benimsenerek yazılmış bir gerekçe. Ceza ne hukukunda ne demek o efendim? Evet evet. Şimdi şu ceza hukukunda ceza sorumluluğu şahsidir. Hı hı. Herkes yaptığı fiilden sorumludur. Bu evrensel ceza hukuku kuralıdır. Ben hukukçu olarak öncelikle bir kere bu kuralın, bu evrensel kuralın bu gerekçeli hükümde e, yok sayılmasına gerçekten aslında ülkemiz adına üzüldüm. Yani e, şu, şu, şu, şunu mu o, anlamalıyız? Evet, Yargılananların e, tamamı birden mi değerlendirilip evet, bir e, karar yazılmış? Evet, ha, hepsi için evet, tek tek burada, bir değerlendirme burada, yapılmamış diyorsun. Burada, burada hiçbir şekilde hiç kimse kendi fiilinden dolayı değerlendirme yapılmamıştır. Hı. Yani değerlendirme o şey ve karar söylüyor bunu. Ben ben şimdi örneklerini vereceğim. Hı hı. Karar olduğu gibi tamamen kolektif sorumluluk esasına dayalı bir, bir gerekçedir bu karar. Hı. Ve ana dayanak noktası, çıkış noktası bu birinci ordu komutanlığında yapılan, icra edilen seminer. Evet. Ben bu davada sadece dijital verilerle suçlanan ve mahkum edilen toplam 16'sı havacı, 3'ü denizci olan 19 kişinin avukatıyım. Evet. Benim mü müvekkillerim dijital verilerle suçlanmaktadır. Bir kere kararın e, dayandırdı, dayandığı ana nokta şu. Espri şu yani temel esas şu. Seminere almış ele, seminerdeki ses e, kayıtlarını almış. O ses kayıtlarında falanca bir kişi herhangi bir yerinde kendi görüşü olarak bir görüş ileri sürmüş. O görüşü bu sefer hava kuvvetleriyle ilgili belgelerde acaba ona benzer ibareler var mı diye araştırmış, karşılaştırmış. Eğer küçücük bir ibare bulduysa efendim bütün hava kuvvetleriyle ilgili belgeleri olduğu gibi doğru kabul etmiş. Aynı şekilde... Sayın Kayacan... Zannediyorum bağlantımızda bir sorun yaşandı. Ee, arkadaşlarımdan rica edeceğim. Balyoz davasının avukatlarından Sayın Ali Fahir Kayacan'ı tekrar bağlayabilirsek. E, bugün Balyoz davasına gerekçeli karar açıklandı. O gerekçeli kararı değerlendiriyoruz Sayın Kayacan'la. Dikkat çekici vurgular var. Tabii Sayın Kayacan'ın ilk önce üzerinde durulması gereken noktanın değerlendirmenin sanıklar açısından, yargılananlar açısından tek tek yapılmadığı bir kolektif e, sorumluluk e, vurgusuyla yapıldığını belirtti. Bunun e, yanlış olduğunu vurguladı Sayın Kayacan. Zannediyorum Sayın Ali Fahir Kayacan tekrar attığımızda. Sayın Kayacan e, lütfen devam ediniz. Bir kopukluk yaşandı e, bağlantımızda. Evet, Buyurun evet, lütfen. Evet. Seminer ses kayıtlarında herhangi bir katılımcının e, hı hı. bir beyanıyla hava ve deniz kuvvetleriyle ilgili dijital, sahte dijital verilerde yer alan küçücük bir benzerliği 
hava ve deniz kuvvetleriyle ilgili tüm dijitallerin doğrulayıcı delil olarak kabul etmiş bir kere mahkeme. Bunu açıkça söylüyor kararında ben söylemiyorum. Hı hı. Ve hatta hatta o kadar ileri gitmiş ki kolektif sorumluluk e, esasını benimseme yönünden e, bir sanığın isim vermeyeceğim burada seminerle ilgili yani oradaki görevli bir sanığı birinci orduda el notları el notları başka bir zamanda düşünün başka bir konuda tuttuğu el notları da AKP hükümetine hedef almıştır. Dolayısıyla sanıklarla ilgili diğer dijitalleri de bu el notları doğrulamaktadır diyor. Aynen ben okuyunca gerçekte düştüm gerekçeli hükmü. Hı hı. Onun dışında şimdi gelelim güncelleme meselesine. Yine diyor ki mahkeme bir kere hemen şunu ifade edeyim. Hakimin ilmi hükme medar olmaz diye bir deyim var, öz deyiş var. Bunun anlamı nedir? Bu bilirkişi meselesiyle ilgili. Hakim bir konuyu bilse bile eğer kendi branşı dışında değilse bilirkişi mütalası alma durumundadır. Evet. Ben bunu biliyorum. Bu böyledir diyemez. Ama ne yazık ki mahkememiz bunu demiş. Hatta diyor ki 2003 yılında oluşturulduğu iddia edilen dijitallerde daha sonra 2006, 2005 yıllarında, 2007 yıllarında veya daha sonraki tarihlerde sokak isimleri verilen sokaklarla ilgili ilgili o kadar ilginç ki yani bu aynen diyor ki bunlar diyor bu iddia edilmiş ise de halk arasında açık kaynaklarda da görüleceği üzere. Peki bunun dayanağı nerede? Do Hı -hı. Koydun mu dosyaya? Yok. Resmiyete çevrilmezden önceki isimleriyle 40-50 yıldır kullanıldığı diyor. Hiçbir zaman dosyaya böyle bir bilgiler girmedi. Peki bir yere sordun mu sayın mahkeme? Hayır. O tarihlerde gayrimenkul satış ilanlarının fiilen kullanılan isimlerle verildiği. Yok böyle bir şey dosyaya giren. İnanılmaz bir şey. Yani Hı -hı. nereden çıkarttılar? Kendi e, kişisel bilgilerini koyuyorlar. Gazetelerde haberlerin yapıldığı yok böyle bir şey. Keşif yapılıp kroküler çizildiğinde oraya giden kişilerin de doğal olarak orada oturan ya da çalışan insanlarla veya esnafla konuşmuş olması nedeniyle halk arasında kullanılan isimleri diyor karışıklığın önlenebilmesi için resmi isimler olarak bu sokaklara verildiği anlaşılmakla anlaşılmakla dediğinin delili yok dosyada böyle evet. bir araştırma yok bu nedenle bu savunmalara itibar edilmemiştir diyor şimdi Hı -hı. diğer 2003 e, yılında oluşturulduğu iddia edilen verilerde 2007 e, ofis argümanlarının işte kalibri yazı evet. karakteri ve diğer onların bulunmasını da şöyle ifade ediyor diyor ki ayrıca bizzat Microsoft bunlar gerekçe de yazıyor Microsoft'un açık kaynaklarda verdiği bilgiye göre Microsoft Office'in önceki versiyonları kullanılmak suretiyle bir veri hazırlandığında hazırlanan veriyi yeni versiyon bir program ile açılmaya çalışıldığında bilgisayarın otomatik olarak açmaya çalıştığı ve eski tarihli veriyi sanki açılma tarihindeki yeni versiyonu ile yazılmış gibi dönüştürerek açabileceğini bu nedenle de somut olarak 2003 yılında yazılmış olan bir Word belgesinin 2007 yılında yeni versiyon yüklü bir bilgisayarda açıldığında bu 2003 tarihinde yazılmış olan belgenin sanki 2007 yılında hazırlanmış ve yazılmış gibi görüneceğinin belirtildiği. Peki siz Peki, bu konunun bu üzerinde tamamen, çok durdunuz bu ve bu, bu konuda da bir kişi... konu. Hı hı. Bunu neden sormuyorsun o zaman sayın mahkeme neden çekiniyorsun? Yani bunun açık kaynaklar dediği bir koz, biz de araştırdık bunu. Evet. Bütün bilgisayar uzmanları söylüyor. Evet. Eğer bu şekilde olursa son kaydetme tarihi daima değişir. Bunun aksini gösteren bir rapor da mahkeme tarafından dosyaya konulmuş değil. Hı hı. Tamamen varsayımlara dayalı gerçekten verilen mahkumiyet hükmüne yasal gereklilik nedeniyle, zorunluluk nedeniyle tabii ki gerekçe yazmak zorunda. Bu şekilde yazılmış. yazılmış Daha yüzlerce var. Peki bir, evet söyleyeyim. yüzlerce var. E, doğru söylüyorsunuz. Bence zaten açarken çok fazla konuşulacak şey var bu gerekçeli kararla ilgili ama benim sürem e, sona ermek üzere bir son soru soracağım. E, Hilmi Özköy'ün Aytaç Yalman'ın bu davada dinlenilmesi gerektiği yönünde siz çokça tabii ki e, ısrar ettiniz. E, ama hiçbir şekilde bu talepleriniz kabul edilmedi. Şimdi gerekçeli kararda Özköy ve Yalman'ın dinlenilmesine gerek yok ibaresi olduğunu görüyoruz. Bu, bu konuyla ilgili olarak hem gerekçeli kararda sizin e, tespitleriniz ne yönde oldu ve tabii ki bu kararı nasıl değerlendirdiniz? 
Şimdi e, efendim 20 Özgürlü Aykaç Yalman'ın tanık olarak dinlenilmesi konusu meselesi hı hı. E, tabii seminer kısmıyla ilgili bir konu aslında. Hı hı. Yani seminerle ilgili. Hatta gerekçeli karar da yine e, o kadar ilginç ki e, Yaşar Büyük Anıt'ın e, seminer sonuç raporunu hukukçulara inceletme gereğini duyması delil olarak kabul edilmiş. Yani inanılmaz bir şey. Görülen o tamamen gerekçeli hüküm seminer üzerine bina edilmiş evet. ve e, bir numaralı sanık e, Çetin Doğan'ın bazı beyanları üzerine bina edilmiş. Tamamen işte efendim asıl niyetini de ağzından kaçırmıştır. Dolayısıyla tüm sanıklar suçludur. Hiçbir yurt dışında olan sanıkların konuları hiçbir şekilde açık ve seçik olarak somut bulgularla irdelenmemiş. Bunlar birbirleriyle haberleşirler demiş. Hı-hı. Aynen böyle diyor. Yani inanılmaz bir şey. Böyle bir ceza sorumluluğu şahsidir. Ben dünyada böyle bir sorumluluk anlayışıyla verilmiş bir hüküm olacağını sanmıyorum. Evet. Yani ülke adına ben çok üzüntü duydum gerçekten. Yani bırakın sanıklar avukatlık meselesi ap ayrı çok yazık yani böyle bir ceza sorumluluğu bu e, hiç uygun değil. Evet. Başka kelimeler kullanmak istemiyorum çünkü. Anlıyorum. Sayın Kayacan çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız evet. ve değerlendirmeleriniz için. Çok sağ olun. Ee, i̇yi akşamlar diliyorum efendim size.